അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട കെ എൽ ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ മുതലാളി കേട്ടോ ഈ നിക്കുന്നേ പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോ നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ തിമ്പൂലാണ് സെറ്റിൽഡ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് പാറോയിലാട്ടാണ് ഇനി പാറോയിൽ അവിടെ പോയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇനി ഒരു ലോങ് യാത്രയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ മുകളിലേക്കാണ് ഇഷ്ടം പോലെ യാക്കുകൾ നിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ മുകളിൽ കുറെ നിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ താഴെ ും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് പിന്നെ ഒരു യാക്കിനെ കാണുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറെണ്ണം മുകളിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് നാല് ആറ് ഇവിടെ താഴെയും ഒരു ആറെണ്ണം നിൽപ്പുണ്ട് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് യാക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പുല്ലൊക്കെ മേഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു കുറേയൊക്കെ പുല്ലൊക്കെ മേഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു കുറേയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ യാക്കിനെയാണെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ ചൂടൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യാക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്തൂപം കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ടിൽ ഒരു റൗണ്ടാണത് നമ്മൾ രണ്ട് ചുറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയുണ്ട് straight goes to uh, bomtang right bomtang crash okay. tongsa eastern side is this route pa nere poi kenyal bomtang tongsa ekka povunne route this is highway pa nammale tiriche main road lotu irangi nammal ini paro road lotu poi kondirikkana നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഭൂട്ടാനിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചേർന്ന ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമുക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റും വില്ലേജ് കേട്ടോ കുറേ കൂട്ടമായിട്ട് കുറേ വീടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗി കേട്ടോ ആ വില്ലേജ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ കുറേ വീടുകളും അതിൻ്റെ താഴേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് കൃഷി തോട്ടങ്ങളും പിന്നെ അതിൽ നേരെ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നദി ഒഴുകി പോകുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെയാണ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇത് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഇത് പയറ് ചില്ലീസ് മല്ലിയല പാലക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൂരി ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സാധനം കേട്ടോ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വണ്ടി കേട്ടോ കെ എൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ട കെ എൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ മുതലാളി കേട്ടോ ഈ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹലോ തിരുവല്ലക്കാരനാണ് ആശാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെറ്റിൽഡ് ആണ് പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇല്ല കേട്ടോ തിമ്പൂലാണ് സെറ്റിൽഡ് ഇപ്പോൾ തിമ്പൂലോട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഓർഗാനിക് പച്ചക്കറി കിട്ടുമ്പോൾ പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ വന്നതാണ് നോക്ക് പഴുത്ത് നോക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നല്ല ഗ്രീൻ ചില്ലിയും അതേപോലെ തന്നെ റെഡ് ചില്ലീസ് റെഡ് ചില്ലീസ് ഒക്കെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ കൊതി വരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ
അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇപ്പം ഡോച്ചില പാസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡോച്ചിലുള്ള സ്തൂപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ കയറി അപ്പോൾ ആ കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ള ഡോച്ചില പാസ് ആ സ്തൂപങ്ങളുടെ വ്യൂ ആണ് കണ്ടോ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്തൂപങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തണുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ അമ്മാതിരി തണുപ്പാണ് തണുത്ത് വിറച്ചിട്ട് പാടില്ല സെറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വേണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പാണ് നൂറ്റിയെട്ട് സ്തൂപങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഡോച്ചില പാസിലെ ആ ഫുൾ സ്തൂപങ്ങളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി പാറയ്ക്ക് പോകാം ഇതാണെങ്കിൽ പുളിയും എരിവും മധുരവും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു മിഠായിയാണ് അല്ല കേട്ടോ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ഒന്നത്തിന് രണ്ട് രൂപയാണ് റേറ്റ് ഡോച്ചില പാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹിമാലയൻ റേഞ്ചിലെ അഞ്ചാറ് പീക്ക് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം മഞ്ഞ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് മേഘം കയറി നിൽക്കുവാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മഞ്ഞും അതുപോലെ ആ മേഘമൊക്കെ മാറുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വ്യൂ ഒന്ന് കാണാം മഞ്ഞും മേഘമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് മലയൊക്കെ മൂടി നിൽക്കുവാണ് കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നീങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹോം സ്റ്റേ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെലേല ഹ വാലിയൊക്കെ പോകുന്ന റോട്ടിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വ്യൂ ആണുള്ളത് ഈ ഹോം സ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ താഴേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് വാലി വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഹോം സ്റ്റേയുടെ വെളിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പ്രവീൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് കാപ്പി കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ താഴെ കാണുന്നതൊക്കെ ആപ്പിൾ മരം കേട്ടോ ഈ താഴെ കാണുന്ന എല്ലാ ആപ്പിൾ മരമാണ് പിന്നെ താഴേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് വയലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വയലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഹാർവെസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫുള്ള് എം ടി ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു മോണാസ്ട്രി കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചിലയില പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മോണാസ്ട്രി കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ബ്രെഡും ചീസും ജാമും ഉണ്ട് പിന്നെ ഓംലെറ്റ് പിന്നെ ചായ തരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വാലിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇളം വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഒരു കിടിലൻ ആംബിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോഴേ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടേക്കാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് ചൂടൊക്കെ കൊള്ളാവുന്ന ഹീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണിത് വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നിലത്തല്ല മേത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഒരു ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ബാൽക്കണിയുടെ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സൈഡിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പണ്ടത്തെ ഓരോരോ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഫോട്ടോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള അമ്പും ബില്ലൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാട്ടോ ആ റൂം ഹീറ്റർ അപ്പം ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ റൂമ് അപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോട്ട ഉണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് കിടക്കാവുന്നത് ഇതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വാലി വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നേരെ ഓക്കെ നമുക്ക് വാലി വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണെങ്കിൽ ചെറിയ റൂം ഹീറ്റർ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് താനും ഇപ്പോൾ റൂമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹീറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ കിടന്നു തുടങ്ങിയത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വാഷ് ബേസിനും അതേപോലെ ടോയ്ലറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അ
ഇപ്പം നല്ല റൂമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഗോ ഇ ബി ബോ എയർ ബി എം ബി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും റേറ്റ് അപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ വേറെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് കണ്ടോ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വീടിൻ്റെ ലോക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ തടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്കുന്നു എന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനമാണ് ഈ ഒരു കട്ടയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് പൊങ്ങിപ്പോരില്ല പിന്നെ ലോക്ക് അഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഊരിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊക്കണം അപ്പം അപ്പം ഇത് തുറന്നു വരും അപ്പം ഇതാട്ടെ ബാത്റൂമ് അപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ബാത്റൂമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഷ് ബേസിന് ഒരു മിററ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് പിന്നെ ഷവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നാല് പപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തള്ളയാണെങ്കിൽ ചത്തുപോയി ഇപ്പം നാലെണ്ണത്തിന് ഇവിടുത്തെ ആളാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ നാല് കറമ്പൂസ് നല്ല നല്ല പഞ്ഞിക്കിട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഹോം സ്റ്റേയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു കോട്ടേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ആ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ കോട്ടേജ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഇതാണ് കിച്ചൺ പിന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ റൂമ് റൂമാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാലി വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ടേബിൾ രണ്ട് കസേര ഒരു മിററുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ ബാത്റൂമ് ഗീസറുണ്ട് ഷവറ് ചെറിയ വാഷ് ബേസിന് യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് ക്ലോസറ്റ് ഇത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കോട്ടേഴ്സാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേപോലെ തന്നെ സെയിം റേറ്റാണ് പിന്നെ റൂം ഹീറ്ററുണ്ട് എല്ലാ റൂമിലും റൂം ഹീറ്ററുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ കോട്ടേഴ്സൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ചിലരെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കറുതൂങ്കല അതായത് ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഭൂട്ടാനിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ മോട്ടറബിൾ റോഡാണ് ചിലരെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാ